வணக்கம் இது தமிழ் குரலின் வளவன எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வரைக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு முறைகேட்டை ஃப்ராட சீட்டிங்க அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் குறிப்பாக தமிழர்களை குறிவைத்து ஒரு நிறுவனத்தை நிறுவனம் என்பதை விட ஒரு செயினாக குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸாக நடத்தி அதன் மூலமாக மிகப்பெரிய முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட விஷயம் இன்றைக்கு இந்தியாவையே இன்னும் சொல்லப்போனால் சர்வதேசத்தையே அமெரிக்க வாழ் தமிழர்களிடம் இந்தியர்களிடம் மிகப்பெரிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இந்த நண்பன் குரூப் ஆஃப் வெஞ்சர் ஃபண்டு அதை சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா இதை யார் அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் வெளிக்கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னா ஹிண்டன்பர்க் அப்படிங்கிற நிறுவனம் இந்த ஹிண்டன்பர்க் தான் சமீபத்தில் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக ஜனவரியினுடைய கடைசியில் அதானி தொடர்பான விஷயங்களை ரொம்ப விரிவாக ஒர்க் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி வெளியே தூக்கி போட்டாங்க அந்த நிறுவனம் இப்போது கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பது மில்லியன் டாலர் வரைக்கும் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் முறைகேடு என்பதை விட ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் செய்யணும் இந்தியர்களுக்கு குறிப்பாக தமிழர்களுக்கு நாங்கள் பலதையும் திருப்பி தர போகிறோம் என்று சொல்லி டயஸ்போரா இந்தியாவை தாண்டி மற்ற புள்ளங்களில் வாழக்கூடிய தமிழர்களிடம் அவர்கள் நிதியை வசூல் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த வசூல் மோசடி அப்படிங்கிறதும் அவர்கள் சொல்லி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதற்கு மையமாக அல்லது அவர்கள் ஆள் சேர்ப்பதற்காக இதற்குள்ள ஒரு மத குருவை ஒரு சாமியாரை உள்ள அழைத்து வந்திருக்கிறார்கள் இந்த சாமியாரை மையமாக வைத்த எப்படி இவர்கள் நிதியை பணத்தை திரட்டி இருக்கிறார்கள் இதில் சிக்கியவர்கள் ஏமாந்தவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் இவர்கள் ஏமாற்றுகிறார்களோ என்பதை உணர்ந்து பின்வாங்கியவர்கள் பணத்தை காப்பாற்றி கொண்டவர்கள் அப்படின்னு பல தரப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கிறது ஒரு சதுரங்க வேட்டை ஒருத்தவங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏமாத்தணும்னா அவங்க ஆசையை தூண்டணும் அப்படிங்கிற விஷயம் ஆசை என்பது வெறுமனே பணத்தை பல மடங்காக பெருக்குவது என்பது மட்டும் இல்லை சில நேரங்களில் ஒரு புகழ் கிடைக்கும் ஒரு வெளிச்சம் கிடைக்கும் இந்த சமூகத்திற்கு ஏதாவது ஒன்றை திருப்பி செய்துவிட வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் பலருக்கு இருக்கும் அதுவே கூட ஒரு மிகப்பெரிய பயணத்துக்கு பிறகு தான் நான் கொடுக்கிறேன் என்பதை தாண்டி நான் ஒரு கருவியாக இருந்து செயல்படுறேங்கிற எண்ணம் வரும் அதற்கு முன்னான ஒரு தொடக்க கட்டத்தில் அந்த பயணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பல பேருக்கு பல விஷயங்களை செய்வதன் மூலமாக என்னுடைய ஈகோ கூட சமயத்தில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் என்பதற்காக ஓரளவுக்கு வசதியான நிலைக்கு போனவர்கள் திரும்ப கொடுப்பது என்கிற எண்ணத்தை கையில் எடுப்பதற்கான ஒரு ஒரு கோணமும் இருக்கிறது இப்போ இந்த நண்பன் வெஞ்சர்ஸ் இதை ஆரம்பித்தவங்க இதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடியவர் எந்த விதமான ஃபினான்சியல் அல்லது நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் அறிமுகமோ அல்லது களத்தில் அவருக்கு எதுவுமே இல்லாமல் தன்னை ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக எப்படி மார்க்கெட்டிங் செய்து கொண்டார் இந்த நிறுவனம் என்ன செய்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத விரிவாக அலசுகிறது இந்த தமிழ் குரலின் வளவன எக்ஸ்க்ளோசிவ் ஒரு ஐந்து நாட்களுக்கு முன்பாக ஒரு செய்தி வருகிறது அந்த செய்தி அதுக்கு பிறகு தான் பரவலாக பேசப்பட தொடங்குகிறது ஹிண்டன்பர்க் தங்களுடைய அறிக்கையை அமெரிக்காவினுடைய எஸ்இசி செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷனுக்கு நாங்கள் இந்த நண்பன் குரூப் அப்படிங்கிற ஒரு சீட்டிங் குரூப்பை பற்றி தெரிவிச்சிருக்கிறோம் அவங்க அதற்கு அடுத்த கட்டமாக இதை சரி சரி பண்ணிட்டு வெரிஃபை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய அத்தனை விஷயங்களையும் முடக்கி இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற செய்தி வருகிறது யூஎஸோட செக்யூரிட்டி அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷனும் இது தொடர்பாக ஒரு டீட்டெயில்டு ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த அதை நம்ம இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறோம் எஸ்இசி அப்டைன் எமர்ஜென்சி ரிலீஃப் டு ஹால்ட் நியர்லி ஒன் தேர்ட்டி மில்லியன் டாலர்ஸ் ஃப்ராட் டார்கெட்டிங் இந்தியன் அமெரிக்கன் கம்யூனிட்டி அப்படின்ட்டு வந்திருக்கிறது அதில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஃப்ராட் இஸ் அலர்ஜட்லி பீங் கண்டக்டட் பை நண்பன் வெஞ்சர்ஸ் எல்எல்சி இட்ஸ் த்ரீ ஃபவுண்டர்ஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் அகா ஜி கே மணிவண்ணன் சண்முகம் அண்ட் சக்திவேல் பழனி கவுண்டர் கலெக்டிவ்லி ஃபவுண்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு இந்த மூன்று முக்கிய புள்ளிகள் கோபாலகிருஷ்ணன் என்கிற ஜி கே மணிவண்ணன் சண்முகம் மற்றும் சக்திவேல் பழனி கவுண்டர் ஆகிய மூன்று பேர் அவர்கள் சார்ந்த அத்தனை விஷயங்களும் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத வருது இப்போ இது எப்படி இவங்களுக்கு வருது அப்படின்னா இப்போ அதானி ஹிண்டன்பர்க் அங்கே ஜே என் ஜே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பர்ச்சேசிங் புன்சி ஸ்கீம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமு இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இவர்களுக்கு ஒரு கம்பெனி ஒன்று அவங்க பல விதமாக சொல்லி எல்லாருக்கிட்டையும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்ட்டு பணத்தை கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க இதில் ஆனால் ஏதோ சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் வருது அவங்களுக்கு அதை அவங்க விவரிக்கிறாங்க இட் இஸ் டூ குட் டு பி ட்ரூ ஒருவேளை இது உண்மையாக இருந்தால் அப்படி ஒரு விஷயம் அவ்வளவு சிறப்பாக யாராலையுமே செய்ய முடியாது என்கிற அளவுக்கு 
ஒரு 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 எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸு நீங்கள் பணத்தை போட்டால் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக கிடைக்கும் ஒன்றுக்கு அஞ்சாக கிடைக்கும் இப்படியெல்லாம் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு அட்ராக்டிவாக ஒரு கவர்ச்சிகரமான ஒரு விஷயமாக பேசுவாங்க இல்லையா அப்படியான விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதை செக் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற விஷயம் வருகிறது ஸோ இதுக்குள்ளே போய்ட்டு இன்வெஸ்டிகேஷனை ஹிண்டன்பர்க் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆரம்பத்தில் அவங்க அந்த கேட்சியாக உங்களை வந்து எப்படி உள்ளே எழுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இவங்களோட எதை படித்தாலே நம்ம தனியாக ஒரு பிஹெச்டி டிசிஸே பண்ணிடலாம் நண்பன் எப்படி அவங்கள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவர் லைஃப் டைம் உங்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையிலேயே இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு முறை தான் கிடைக்கும் பை அ ரேர் இண்டிவிஜுவல் இதை வந்து யார் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த போகிறா அப்படின்னா ரொம்ப அரிய வகையிலான ஒரு மனிதர் அரிய வகை உயிரினம் இல்லை அரிய வகையிலான ஒரு மனிதர் ஹூ சோல் பர்பஸ் இஸ் இன் லைஃப் இஸ் டு ஹெல்ப் அதர்ஸ் பை பீப்புள் அப்டைன் வெல்த் லைக் ஹி ஹேஸ் நான் வந்து என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் பெரிய அளவுக்கு ஒரு செல்வந்தராக ஒரு தொழிலதிபராக அதிக பணத்தோடு இன்றைக்கி நான் ஆகிட்டேன் என்ன மாதிரி மற்றவங்களும் பணத்தை ஈட்டணும் அவங்களுக்கு எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் அப்படின்னுட்டு சொல்லி அதற்காகவே என்னுடைய வாழ்க்கையை என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்கெல்லாம் என்ன மாதிரியே பணம் சம்பாதிச்சு வாழ்க்கையில் மேலே 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 போகணுங்கிறதுக்காக அதை கற்றுத்தருவதற்காகவே என் வாழ்க்கையவே நான் அர்ப்பணித்து கொண்டேன் என்கிற ஒருவர் அவர் நடத்தக்கூடிய மூமெண்ட்டு தான் இந்த நண்பன் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆரம்பத்தில் இருபது பர்சன்ட் வரைக்கும் ஒரு மாதத்தில் நீங்கள் வந்து ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்களை நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க இப்போ இதனுடைய முக்கியமான அந்த மெயின் கோர் பர்சன் யாருன்னு பார்க்கும்போது நம்ம ஜிகே என்று சொல்லக்கூடிய கோபாலகிருஷ்ணன் இவர் தான் பாருங்களேன் அவர் வந்து அவரை பற்றி குறிப்பிடும் போது என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழிலிருந்து நான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒன்று ரெண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் எனக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பெரிய அளவுக்கு ஒன்றும் புரிதல் இல்லை நான் பண்ணுறது எதுவும் ஏதோ வருவேன் போவேன் ட்ரேடு பண்ணுவேங்கிற லெவலில் தான் இருந்துச்சு அவருடைய இன்டர்வியூஸில் அவர் அதை கோட் பண்ணுறாரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் எனக்கு ஒரு நிர்வாணா மூமெண்ட் கிடைக்கிது மொமெண்ட்டை அதாவது புத்தர் வந்து எதை எதையோ தேடி எங்கெங்கேயோ அலைவார் அவர் போயிட்டு போதி மரத்தடியில் உட்காந்து ஒரு ஞானம் அவருக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லையா அந்த மாதிரி வேறு சில மதங்களில் நம்பிக்கையில் பரி நிர்வாணா அப்படிங்கிற வார்த்தையை கூட பயன்படுத்துவார்கள் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த இந்த லௌகீக வாழ்க்கையிலிருந்து அப்படி ஞான நிலையை நோக்கி இந்த இதில் இருந்து அப்படி எலிவேட் ஆகி அந்த விஷயத்தை அடையிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி ஒரு விஷயம் இவருக்கு கிடைக்கலாம் யாருக்கு இந்த ஜிகே அப்படிங்கிற ஆயிரம் கோடியை பேஸ் பண்ண அந்த நிறுவனத்தினுடைய ஃபவுண்டர் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அந்த 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 ஞான நிலை எனக்கு அடையக்கூடிய அந்த தருணம் வந்த பிறகு நான் மாறுகிறேன் எனக்குள் மாற்றம் ஏற்படுகிறது அதன்படி நூறு சதவீதம் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கிற மாதிரி நூறு சதவீதம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை நான் உட்காந்து திட்டமிட்டு வகுக்கிறேன் அப்படின்னு அவரே ஒரு யூடியூப் இன்டர்வியூவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இவரை பற்றின விஷயங்களுக்கு வரும்போது அவருடைய வெப்சைட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜிகே ஒரு சிம்பிளான சக்ஸஸ் ஃபார்முலாவை அவரே வடிவமைக்கிறார் நல்லா கவனிங்க இவருக்கு ஃபினான்ஸுங்கிறது இவருடைய துறை கிடையாது அந்த துறையில் இவர் ஒன்றும் வேலை பார்த்ததும் கிடையாது அது வேடிக்கை கூட பார்த்தது கிடையாது ஆனால் இவர் இன்றைக்கி ஒரு ஃபார்முலேஷனுக்குள்ளே வராரு அவர் ஒரு சக்ஸஸ் ஃபார்முலாவை வடிவமைச்சு அதுக்கு பேர் வைக்கிறாராம் ஜிகே ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாராம் அதுக்கு மேலே டிஎம்னு குட்டியாக பொடிஸாக போட்டிருக்கிறாங்க டிஎம்னா ட்ரேட்மார்க்கு அதாவது இதுக்கு காப்பி ரைட் பேட்டன்ட்டு இது இதை வந்து வேறு யாரும் பயன்படுத்திடக்கூடாது அப்படிங்கிற லெவலுக்கு போய் அதை பதிவு பண்ணி ட்ரேட் மார்க்கெல்லாம் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அவர் வாங்கியிருக்கிறார் அப்படின்னு அவருடைய வெப்சைட்டில் சொல்லியிருக்காங்க இவர் வாங்கினாராங்கிறது அப்புறம் சரியா டு மேக் கேஷ் ஃப்ளோ ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட் கண்டிஷன் உங்களுக்கு இந்த நம்மளுடைய பங்கு சந்தையோ அல்லது மற்ற சந்தை மதிப்பு இருக்குல்ல சந்தையில் நிலவரம் எப்படி இருந்தாலும் சரி சில நேரத்தில் சில பிஸ்னஸ் ஃபாஸ்ட்டாக போகும் சில ஸ்லோவாகும் அப்படிலாம் இருக்கும் இல்லையா மார்க்கெட் கண்டிஷன் எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு பணம் கொட்டிகிட்டே இருக்கும் இது இப்படி ஒரு விஷயத்த ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்கன்னா முதல் விஷயம் நம்ம சந்தேகம் பண்ணோம் மார்க்கெட்டை பொறுத்து தானே கேஷ் ஃப்ளோ கேஷ் சர்க்குலேஷன் இருக்கும் இப்படி ஒரு ஆள் சொல்கிறாருனா அப்படி சொல்லி அவர் வந்து ட்ரேட் மார்க்கெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்காருங்கிறத பார்க்குறோம் அவர்கிட்ட மொத்தம் அஞ்சு ஸ்டெப்பு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கான் இது
சோர்ஸ் வந்து வே பேக் மிஷின் அங்கேருந்து ஃப்ரீ வெபினார் ட்ரைனிங் ஜிகே ஸ்ட்ராட்டஜி லெவல் ஒன் அண்ட் டூ லேர்ன் அவர் ஃப்ளாக்ஷிப் காம்ப்ரஹென்சிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ்டு பை ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் வி ஆஃபர் திஸ் ஃப்ரீ சர்வீஸ் டு ஆல் ஃபெல்லோ நண்பன்ஸ் நோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் அட்டாச் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தான் இவர் தன்னுடைய கூட்டாளிகளை தன்னுடைய மற்ற ரெண்டு நண்பர்களை சந்திக்கிறார் அவர் மணி சண்முகமும் சரி சக்திவல் பயணி கவுண்டர் இவங்க ரெண்டு பேரையும் சந்திக்கிறாப்பில் அதற்கு பிறகு இவங்க மூணு பேரும் இணைஞ்சு ஒரே எண்ணத்தில் நம்ம இருக்கோம் மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் இந்த சமூகத்துக்கு எப்படியாவது எல்லாரையும் உயர்த்தணும் நம்ம செயல்படுறதுனால நம்ம ஏன் இணைந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷனை தொடங்கக்கூடாது அப்படின்னு ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் சி த்ரீ நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனாக நான் ப்ராஃபிட் எந்த விதமான லாபத்தையும் எதிர்பார்க்காத ஒரு நிறுவனமாக அவர்கள் அதை லான்ச் பண்ணுறாங்க அதற்கு பிறகு தான் இந்த வெபினார் விவகாரங்கள் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கிறது ஸோ இதில் லெவல் ஒன் அண்ட் டூ நாங்கள் ஃப்ரீயாக சொல்லி தந்துடுவோம் த்ரீ ஃபோர் மற்றதெல்லாம் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் வரணும் அவர் ஒரு ஒரு வார்த்தையை போடுறாரு ஒரு ஒரு கொக்கி போடுறாரு பாருங்க ஆஃப்டர் டென் ஹவர்ஸ் நீங்கள் என் கூட கிளாஸ்க்கு வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணி என்னுடைய வகுப்பில் உட்காந்தீங்கன்னா பத்து மணி நேரத்துக்கு பிறகு யூ ஹாவ் த என்டையர் ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிடும் அண்ட் யூ கேன் டூ இட் யோர் செல்ஃப் நீங்களே ஒரு மிகப்பெரிய இன்வெஸ்டராக மாறி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உள்ள கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் பேசிவ் இன்கம் நீங்கள் உயிரை கொடுத்து போய் களத்துலேருந்து வேலை செஞ்சு வருமானம் அப்படியே கிடையாது அது பாட்டுக்கு வருமானம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பேசுவாவே அப்படின்னு அவர் அப்படியே மோட்டிவேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காரு இந்த நண்பனுங்கிற சொல்ல தான் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப நண்பன்னா யார் நண்பன்னா யார் தெரியுமா அப்படின்னு ரொம்ப இமோஷ்னலாக கொண்டு போய் எதையுமே எதிர்பார்க்காம உங்களுக்கு ஒன்று கொடுக்குறவன் தான் நண்பன் அப்படி ஒரு நண்பனாக நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படின்னு இஷ்டத்துக்கு உருட்டிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க பல விதமான ஃபண்ட்ஸ் அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இவர் அடுத்த கட்டத்துக்கு வரணும் இல்லையா அதாவது ரொம்ப வல்லுநரபலான ஆட்களை வைத்து தான் வந்து சமூக சேவகராக உருவெடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கோணத்துக்கு வர்றார் எப்போன்னா அவர் என்ன டிக்ளேர் பண்ணுறாருனா எனக்கு வந்து இது எல்லாேருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும் பகிரணும்னு எப்போ தோணுச்சுன்னா நிறைய பேர் இவர்கிட்ட உதவி கேட்டு போகிறாங்களாம் இவர் வந்து ஒரு ஞானி ஒரு பெரிய நிலையில் இருக்கிறாரு ஃபண்டை ரைஸ் பண்ணுறாரு இல்லையா அப்படி போயிட்டு நிறைய விடோ அண்டு செவரல் சிங்கிள் மோம் ஆஸ்க்டு ஃபார் ஹெல்ப் அதாவது தன்னுடைய பார்ட்னரை இழந்தவர்கள் இழந்து விட்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் அதே போல் சிங்கிள் மாம்ஸ் டிவோர்ஸ்டு சிங்கிள் மாம்ஸாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது அடாப்ட் பண்ணிட்டு வாழக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் யாரோ இப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதாவது இணையரை இழந்தவர்கள் அல்லது தனித்து வாழக்கூடிய பெண்கள் போய் இப்போ ஹெல்ப் கேட்டவொடனே தான் இவர் வந்து ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நண்பன் ஹெட்ஜ் ஃபண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபண்டை அவங்க கிரியேட் பண்ணுறக்கூடிய இடத்துக்கு போகிறாங்க கிரியேட் பண்ணி அது அடுத்த கட்டமாக ரியல் எஸ்டேட்டுக்குள்ளேயும் வெஞ்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகவும் மாறுகிறது அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுறாரு எப்படி ஒர்க் பண்ணுச்சுன்னே தெரியாத அளவுக்கு தான் நாங்கள் அதில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு அவருடைய அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் அதாவது அதுவாக நடந்ததுங்கிற ரேஞ்சுக்கு ஆனால் நான் தான் பண்ணேங்கிறதும் இருக்கும் இப்படி ஒரு விதமான விஷயங்களை செய்கிறாங்க அவருடைய அந்த கோ ஜோ கால்டு கோ ஜிகே என்கிற கோபாலகிருஷ்ணன் அவருடைய லிங்க்டுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் லீடிங் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் மல்டி பில்லியன் டாலர் ப்ரைவேட் ஈக்குவிட்டி ஃபண்ட்ஸ் இன் நண்பன் என்டர்பிரைசஸ் மல்டி பில்லியன் டாலருக்கான விஷயங்களை நான் தான் பார்த்து லீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோ ஃபண்ட்ஸை மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் வி அப்ளை அட்வான்ஸ்டு ஜிகே ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டு ஜென்ரேட் சுப்பீரியர் ஃபினான்ஷியல் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபார் ஹை நெட் ஒர்த் இன்வெஸ்டர்ஸ் மிக அதிகமாக நெட் ஒர்த் இருக்கக்கூடியவர்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடியது சுப்பீரியராக மீது எல்லாரை விடவும் மிக அதிகமாக ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடிய வேலையை நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்படின்னு அடுத்து அடுத்து இவங்க இப்போ ஒரு இதை சொல்லி வசூல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அடுத்து நெக்ஸ்ட் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கான வேலைகளை இவர்கள் தொடங்குகிறார்கள் இது இதில் தான் நமக்கு உள்ள சுவாமியார் உள்ள வரார் சுவாமிஜிகள் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முன்னாடி குறிப்பிட்டது மாதிரி ஜிகே அவர் யார் கூட இருக்கிற ஃபோட்டோ இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா டேலஸ் பேஸ்டு அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய டேலஸ் நகரம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர் சாமியார் இந்து மத சாமியாரான சுவாமி முகுந்தானந்தா அப்படிங்கிறவரோட அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோவை இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல் இவங்களுடைய அந்த மீட்டிங்குள்ள இவங்க போய் எப்படி இணைந்து அவரை ஒரு கெஸ்ட் மாதிரி கூப்பிட்டு இன்வெஸ்டர்ஸை கூப்பிட்டு அவங்க உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க பேனல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதுக்கு அடுத்து இருக்
நான் ஒரு இதை கடவுள் எனக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுத்துருக்குறா நான் பலருக்கு இதை பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இப்படி எல்லாம் கதை விடும்போது ஆப்வியஸாக ஒன்று அவர் நம்பியிருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு தான் அவருடைய வட்டாரங்களில் இருந்து தெரிவிக்கிறாங்க இப்போ இவரை கூப்பிட்டுட்டு போய் நிறைய ஈவெண்ட் நடத்துறது ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு மற்றெல்லாம் நடத்தும்போது இவங்க அடுத்தடுத்த விஷயங்களில் சிக்கிறாங்கிறத பார்க்குறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் இவர் வந்து இவர்கிட்ட போயிட்டு அப்ரோச் பண்ணி நீங்கள் என்னென்னலாம் பிஸ்னஸ் செயின் பண்ணுறீங்க குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு போது அதை பற்றி அவர் ரொம்ப எலாபரேட்டாக ஒரு எட்டு பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் சொல்கிறாரு முதல் விஷயம் நண்பன் ஹெட்ஜ் ஃபண்டு கிட்டத்தட்ட ஃபுல்லாக கேஷ் ஃப்ளோ ஃபண்டு தான் உள்ளே வர்றது போகிறது அப்படின்னு தான் மினிமம் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர்ஸ் ஃபார் சிங்கிள் பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு நூறு மில்லியன் டாலர் லெவலுக்கு ஒரு மினிமல் பார்ட்டிசிபேஷனாக நாங்கள் வச்சு அதை கொண்டு போய் போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்பில் யார் ஜி கே செகண்டு நண்பன் ரியாலிட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுனுடைய க பிற்பகுதியில் நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம் நல்லா கவனிங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது உச்சபட்சமான கோவிட் அதனுடைய பிற்பகுதிங்கிறது அச்சா விச் கரண்ட்லி ஹேஸ் ஒன் பில்லியன் அசட்ஸ் ஒன் பில்லியன் டாலருக்கான அசட் இருக்கான் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நாலாயிரம் ஏக்கர் லேண்டை நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறாரு கிட்டத்தட்ட வருது அச்சா அடுத்து நண்பன் வெஞ்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது குரோத் ஃபண்டாக நாங்கள் வைக்கிறோம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு ஜூனில் ஆரம்பித்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொம்போது ரெண்டு இந்த பத்தொம்பது மாதத்துக்குள்ளேயே ஆறு ஃபண்டை நாங்கள் இதிலேருந்து லான்ச் பண்ணிவிட்டோம் அடுத்தடுத்து போயிட்டுருக்கு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டின் படி நூறு மில்லியன் டாலர் கேபிட்டலை நாங்கள் உள்ளே வச்சு கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்ட்ராட்டஜி ரியல் எஸ்டேட்டு ஸ்டார்ட் அப் இதுக்கெல்லாம் செய்கிறோம் அப்படின்னு நண்பன் வெஞ்சர் ஃபண்டை பற்றி சொல்கிறாங்க அடுத்து நண்பன் சோழா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லேண்ட் அக்சஸ்மெண்ட் தான் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு முப்பத்தையாயிரம் ஏக்கர் மேலே குறிப்பிட்டது ஒரு நாலாயிரம் ஏக்கர் இங்கே ஒரு முப்பத்தையாயிரம் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் ஏக்கர் இவங்களுக்கே வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நண்பன் கல்ஃப் இப்போ வளைகுடா நாடுகள் அப்படின்னு அங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஒரு ஃபண்டை க்ரியேட் பண்ண முடிய ரீஜியன் வைஸாக போகிறாங்க அதாவது மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனியாக மல்டி நேஷ்னல் ஃபண்டாக மாறணும்னு அப்படி போகிறாங்க அதே போல் நண்பன் இஎஸ்ஜி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்வரான்மெண்ட்டு அதே போல் அது சோஷியல் கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா நாளைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக மூமெண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது காலநிலை மாற்றம் பருவநிலை மாற்றம் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு இன்றைக்கான விஷயங்களில் ஃபோர்காஸ்டிங்கில் சொல்கிறாங்க ஸோ அதை தாண்டி அந்த காசுக்காக அரசுகள் எப்படி கொள்கை வைக்கணும் இது தொடர்பான விஷயங்களுக்கு நாங்கள் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு இஎஸ்டி சொல்யூஷன் அடுத்து நண்பன் கேர்ஸ் ஹெல்த் கேர் த பிக்கெஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரி டு பி என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃப்ளரிஷிங்காக எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக நம்ம ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியை பார்க்கலாம் நீங்கள் ரிவர்ஸில் யோசிங்கன்னா கோவிட் எல்லாவற்றையும் முடக்கியது ஆனால் ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரி தான் பீக்குக்கு போச்சு அப்படிங்கிறதையும் கூடுதலாக கவனிச்சிக்கலாம் அதில் வந்து அவங்க உள்ளே கொண்டு போகிறாங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமானது எங்களுடைய பிஸ்னஸ் மாடலில் உள்ளே கொண்டு வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டை அதிகப்படுத்தி காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக கொண்டு போய் ஜீரோ காஸ்ட் ஃபார் தி நீடி பார்ட்னர்ஸ் உலகம் முழுக்க நோய்வாயிடப்பட்டு அதில் தவிக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் காசே இல்லாமல் நாங்கள் செஞ்சு தர்றதுக்கான ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலை நண்பன் ஹெல்த் கேர் அந்த நண்பன் கேர்ஸ் மூலயமா செய்ய போகிறோம் இதுக்கு அடுத்த ஒன்று நண்பன் என்டர்டெயின்மெண்ட் நாங்கள் படம் எடுத்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்லாம் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் இதை விஷயத்தெல்லாம் அவரே கூட சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் இவங்க பண்ண மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேக் விவகாரம் எக்ஸ் பஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் அது ஆக்சுவலாக நம்ம யாரும் யோசிக்காத ஒரு விஷயம் ஆனால் சிம்பிளான ஒரு விஷயம்தான் என்னென்னா இவர்கிட்ட இவங்களுடைய கம்பெனியில் இந்த நண்பன் சோழா சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து இப்போ ஒரு பைப் லைன் ப்ராஜெக்ட் எல்என்ஜி இருக்குது இல்லையா லிக்விட் நேச்சுரல் கேஸ் இந்த எல்என்ஜியை பைப் மூலயமாக நாங்கள் டீப் சி டெர்மினலில் இருந்து கனெக்ட் பண்ணி நாடுகளுக்கெல்லாம் சப்ளை பண்ணுற இடத்துக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனுடைய மொத்த ஒர்த்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டூ பாயிண்ட் டூ பில்லியன் டாலர்ஸ் எழுபத்தி ரெண்டு பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு படத்தை இது வந்து இந்த பிக்சர் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய எல்என்ஜி பைப் லைன் ப்ராஜெக்டாக இது மாறப்போகுது இஃப் இட் வேர் ரியல் அப்படின்னு போட்டுட்டு அவங்க ஒரு ஃபோட்டோவை போட்டிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம முதல்ல அதை பார்த்துருவோம் அவங்க போட்டிருக்காங்க நண்பன் சோழால் போட்டிருக்க ஃபோட்டோவை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஃபோட்டோவை சிம்பிளாக நீங்கள் எ
அரை டாலருக்கு கம்மியான விலைக்கு செலவு பண்ணி அந்த இமேஜை வாங்கிட்டு ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு பில்லியன் டாலருக்கு நாங்கள் பைப் லைனை நாங்கள் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் வேர்ல்டுலேயே பெரிய ப்ராஜெக்ட்டு இப்படியெல்லாம் அடித்து விட்டு இப்போ அது எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இவங்க அந்த பல இது நம்ம சொன்னோம் இல்லையா நண்பன் என்டர்பிரைஸ் நண்பன் இஎஸ்ஜி சொல்யூஷன் வெஞ்சரு சோழா இது மூணுத்துல இவங்க மூணு பேர் தான் மாற்றி மாற்றி வேற வேற ரோல்ஸ் எடுத்துருக்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஜிகே என்டர்பிரைசஸில் சிஇஓஓ சேர்மனார் வகப்பாப்பில் இஎஸ்ஜியில் சிஇஓ அண்ட் மேனேஜிங் பார்ட்னர் வெஞ்சர்லேயும் அப்படி தான் நண்பன் சோழாவில் ஜென்ரல் பார்ட்னர் அல்லது அட்வைசராக மாறிடுவாப்பில் அதே போல் சக்திவல் பயணி கவுண்டர் ஒன்றுத்தில் சிஐஓ மூணுத்தில் சிஐஓ அண்ட் மேனேஜிங் பார்ட்னர் ஒன்றுத்தில் ஜென்ரல் பார்ட்னர் அல்லது அட்வைசர் மணிஷன் முகம் மூணுத்துலேயும் சிஇஓஓ மேனேஜிங் பார்ட்னர் ஒன்றுத்தில் அட்வைசர் அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு இவங்க இவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இவங்களுக்குள்ளேயே பிரிச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க பில்லியன்ஸ் அண்ட் அசட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் போன பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேயே அவங்க சொல்லிட்டாங்க அதிலேருந்து நாங்கள் இன்றைக்கி வரைக்கும் பில்லியன் கணக்கான இது அசட்டை தான் நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் அவங்களோட இது ரிப்போர்ட்ஸை நம்ம பார்க்கும்போது கிராஸ் அசட்டில் மார்ச்சில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் எழுபத்தஞ்சு மில்லியனுக்கு தான் நாங்கள் அசட்ஸை மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோன்னு கணக்கு எஸ்இசிக்கு சொல்லும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு அவங்களுடைய கண்ட்ரோலுக்கு அங்கே சொல்லும்போது அது எழுபத்தஞ்சு மில்லியன் டாலர் ஆனால் மற்றவங்ககிட்ட அது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடிலேருந்தே நாங்கள் பில்லியன் கணக்கில் தான் இன்றைக்கி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதையெல்லாம் எடுத்து உள்ளே எடுத்து பார்த்தா அவங்க ரெஜிஸ்டரே பண்ணலை அப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் வெளியே வர தொடங்கி இருக்கிறது ரொம்ப குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கம்பெனி என்னவா ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ இவங்க பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்கோங்கிறாங்க எந்த லெவலில் கிளைம் பண்ணுறாங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் ரிட்டன் இன் டூ அதாவது எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜிஸையும் போட்டு இப்போ நூறு பர்சன்ட் ரிட்டர்னால் நான் போடுறது எனக்கு ரெண்டு மடங்காக கிடைக்கும் பதினெட்டு மடங்காக எனக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயே அதை நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு கதையாக அவர் விட்டுருக்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அடுத்தடுத்து இவர்களுடைய விஷயங்களை ஒவ்வொன்றா எடுத்து பார்க்கும் பொழுது கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்ட்ராட்டஜியோ மற்றதோ உள்ளே எடுத்து ஹெண்டன்பர்கில் இருந்து ஒன்று ஒன்றா பார்க்குறாங்க இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஹம்பக்காக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத அவர்கள் ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா இவங்க வெளியில் காட்டுறது ஒன்று உள்ளே இருக்கிறது ஒன்று அப்படின்னா வெளியே சொல்கிறதே உண்மை கிடையாது பெரிய லெவலில் இவங்க இதை சொல்லி நாங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் பிஸ்னஸ் எங்கள் பிஸ்னஸ்ஸு அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லி மொத்தமாக இவர்கள் பணத்தை இந்தியன் அமெரிக்கன்ஸ் கிட்டே இருந்து வசூல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற முடிவை நோக்கி வந்ததன் காரணமாகத்தான் எஸ்இசிக்கு இது அனுப்பப்பட்டு எஸ்இசி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் பலரும் அதில் போய் ஏமாந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னும் பொழுது மற்றவர்கள் மற்ற அமைப்புகள் எந்த அளவுக்கு இதில் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு இனிமேல் ஒவ்வொன்றாக தான் வெளியில் வர தொடங்கும் ஃபெட்னா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை அவர்கள் அங்கே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரெப்யூட்டடாக இருந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் மத்தியில் இப்போ இவங்களுமே கூட இதனோட அஃபிலியேஷன்ஸில் இருந்தாங்களா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது அது குறித்து நம்ம விசாரிக்கும் பொழுது அவங்க வந்து நண்பனே வந்து ஒரு காலத்தில் ஃபெட்னாவுக்கு ஜெனரஸ் டோனராக இருந்திருக்கிறது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஃபெட்னா ஃபண்ட்ரைசருக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தையாயிரம் டாலரும் அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கன்வென்ஷனுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் டாலருக்கும் மேலே கொடுத்துருக்கிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுறாங்க ஒரு பாட்டுக்கு பிறகு கொடுத்து வாங்கிறது அப்படிங்கிற ரொட்டேஷன் தானே ஃபெட்னா வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பெர்பெச்சுவல் இன்கம் ஃபண்ட் ஆஃப் நண்பன் என்டர்பிரைசஸ் அதுக்கு போயிட்டு கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் டாலரை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பண்ணுகிறார்கள் அவங்க ரெண்டு ஃபண்டு ம ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒன்று வெஞ்சர் ஃபண்டு இன்னொன்று பெர்பெச்சுவல் ஃபண்டு ஃபெட்னா அஃப்கோர்ஸ் கொடுத்தது பெர்பெச்சுவல் ஃபண்டில் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடந்திருக்கிறது செப்டம்பர் பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பட் அதற்கு பிறகு அவங்களுடைய மூமெண்ட்ஸு சில ரெட் ஃப்ளாக்ஸை கொடுத்ததன் காரணமாக ஃபெட்னா எல்லாத்தையும் முறிச்சுக்கிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ரிட்டர்ன் வாங்கிடலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கொண்டு வந்து முடிவுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் ரெட்ரைவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படி பண்ணப்பட்ட தொகை அப்படிங்கிறது ஓ நம்ம போட்டது பத்து லட்சம் இல்லையா பத்து லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி
பணத்தை இழந்தவர்களுடைய குரலாக இருக்கிறது இதில் அந்த மத பிரச்சாரகர் அவருடைய ரோல் அப்படிங்கிறது அவரும் ஏமாறந்துருக்கிறாரா இல்லை அவர்கிட்டருந்து எதுவும் ஃபண்ட்ஸை வாங்கியிருக்கிறாங்களா இதெல்லாமும் கூட விசாரிக்க வேண்டியிருக்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்கேமாக மாறி இருக்கிறது ஒரு ஸ்கேம் கார்டு அப்படின்றது இன்றைக்கி ரொம்ப எளிமையாக உங்களுக்கு நாங்கள் பல மடங்கு தரோம் அப்படிங்கிறதுலேருந்து தான் தொடங்குகிறது அஃப்கோர்ஸ் பலர் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக அது சூது தான் ஆனால் அந்த என்ன எல்லைக்குள்ளே அதை ஆடணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு கான்ஃபிடென்ட்டாக போகக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதை தாண்டி சேஃப் சே கார்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த மாதிரியான ஆட்கள் தொடர்ந்து இப்படி சிக்குவது அப்படிங்கிறது அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஒரு வெற்றி பெற்ற பிறகு அவர் நம்மவர் அப்படின்னு நம்ம கிரெடிட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அவர் எங்கே நம்மால் தான் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வேறு வேறு ஐடென்டிஃபையை வச்சு ஐடென்டிட்டியை வச்சு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த வகையில் இப்போ நம்ம எடுத்துப்போமா அப்படின்னா நிச்சயமாக மாட்டோம் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒரு சட்டவிரோதமான செயல் செய்து சிக்கி இருக்கிறார்கள் கவனமாக இருங்கள் ஏன்னா முதல் தலைமுறையாக ஒரு ஒரு எல்லையிலிருந்து அடுத்த எல்லைக்கு போய் பிஸ்னஸ் எல்லாம் பார்த்து பெரிய இடத்துக்கு வரும் பொழுது இப்படிப்பட்டவர்களிடம் மிக ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லோருக்கும் ஒரு சஜஷனாக தெரிவிக்க வேண்டிய இடத்தில் இருக்கிறோம் இதனுடைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுல நம்ம அடுத்தடுத்த நிலையில் பார்க்கலாம் விரிவாக பேசலாம் இணைந்திருங்கள் தமிழ்குரலோடு நன்றி வணக்கம்